আসসালামু আলাইকুম एवरीवन वेलकम ব্যাক টু মাই চ্যানেল আমি সঞ্জিতা মুশফিক নোভা আমার আজকে টিউটোরিয়াল আমি ক্ল্যাম্পার সার্কিটের একটি ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম সলভ করব ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেমটি সলভ করার পূর্বে আমার ফারস্টে ক্ল্যাম্পার সার্কিট সম্পর্কে একটু জেনে নেই আ ক্ল্যাম্পার ইজ এন ইলেকট্রনিক সার্কিট দ্যাট চেঞ্জেস দ্য ডিসি লেভেল অফ আ সিগন্যাল টু দ্য ডিজায়ার্ড লেভেল উইদাউট চেঞ্জিং দ্য শেপ অফ দ্য অ্যাপ্লাইড সিগন্যাল ইন আদার ওয়ার্ডস দ্য ক্ল্যাম্পার সার্কিট moves the whole signal up or down to set either the positive peak or negative peak of the signal at the desired level suppose a type of active wave amader erkom ekti clamper circuit er input e probesh korle amra output e ki type er wave ta pabo sei wave ta amader ke find out korte bola hoyeche a type er problem gulo solve korte gele amader ke first e find out korte hobe je kon half cycle er jonno amader diode ta forward bias pabe অর্থাৎ আমাদেরকে প্রথমে ফাইন্ড আউট করে নিতে হবে যে আইদার পজিটিভ হাফ সাইকেল ওর নেগেটিভ হাফ সাইকেলের জন্য আমাদের এই ডায়োডটা ফরওয়ার্ড বায়াস কন্ডিশনটা পাচ্ছে দেন ওই হাফ সাইকেলকে বেস ধরে আমাদেরকে ডায়াগ্রামটা ড্র করে নিতে হবে তারপর তার অনুযায়ী আমাদের ক্যাপাসিটারের নেগেটিভ এবং পজিটিভ টার্মিনালটা আইডেন্টিফাই করে নিতে হবে না আমি স্টেপ বাই স্টেপ যখন প্রবলেমটা সলভ করতে থাকবো আপনাদের কাছে ব্যাপারটা অনেক ইজি হয়ে যাবে আমি আমার প্রিভিয়াস ডায়োডের টিউটোরিয়ালে ডিসকাস করেছিলাম যে ডায়োডের এই সাইডের টার্মিনালটা থাকে নেগেটিভ এবং অপোজিট সাইড অর্থাৎ এই সাইডের টার্মিনালটা থাকে পজিটিভ টার্মিনাল এক্ষেত্রে আমরা যদি নেগেটিভ টোয়েন্টি ভোল্টটা অ্যাপ্লাই করি তাহলে আমাদের ডায়োডটা ফরওয়ার্ড বায়াস পাবে কারণ তখন এই টার্মিনাল দিয়ে নেগেটিভটা প্রবেশ করবে এবং অপর টার্মিনালে পজিটিভটা দিলে আমাদের ডায়োডটা ফরওয়ার্ড বায়াস পাবে সেক্ষেত্রে আমাদেরকে প্রথমে নেগেটিভ হাফ সাইকেলটাকে নিতে হবে এবং প্রথমে আমরা কিছুক্ষণের জন্য এই পজিটিভ হাফ সাইকেলটাকে কনসিডারেশনে আনবো না माइनसिटी যে ওয়েভটা ইনপুট দেওয়ার জন্য আমরা ডায়োডটাকে ফরওয়ার্ড বায়াস পেয়েছি তার উপর বেস করে আমাদেরকে নেগেটিভ এবং পজিটিভ টার্মিনালটা আইডেন্টিফাই করতে হবে যেহেতু আমরা নেগেটিভ টোয়েন্টি ভোল্ট দেওয়ার জন্য ডায়োডটা ফরওয়ার্ড বায়াস পেয়েছিল এই নেগেটিভটা পুরো পাতের মধ্যে পাবে দ্যাটস ওয়াই আমাদের ক্যাপাসিটারের এই প্রান্তটা নেগেটিভ হবে আর আমরা কি জানি ক্যাপাসিটারের একটা প্রান্ত যদি নেগেটিভ হয় তাহলে অপর প্রান্তটা পজিটিভ হবে সেক্ষেত্রে আমাদের এই সাইডে পজিটিভটা হবে এটা আইডেন্টিফাই করাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার কারণ এটা যদি আপনারা আইডেন্টিফাই করতে ভুল করে ফেলেন তাহলে আপনাদের ভিসি এর যে রেজাল্টটা এই রেজাল্ট ক্যালকুলেশনটা ভুল হয়ে যাবে আর যদি একটা স্টেপ ভুল হয়ে যাওয়া মানে পরবর্তী স্টেপটা তো আপনার সেম রেজাল্ট যখন ইউজ করবেন তখন পরবর্তী স্টেপের রেজাল্টটাও আপনাদের ভুল চলে আসবে এই জন্য আপনারা খুব ঠান্ডা মাথায় ফার্স্টে এর ডিরেকশনটা ঠিক করে নেবেন আমি আরেকবার রিপিট করছি যে ওয়েভ ইনপুট দেওয়ার জন্য ডায়োডটা ফরওয়ার্ড বায়াস পেয়েছে তার উপর বেস করে আমাদের ক্যাপাসিটারের টার্মিনালটা আইডেন্টিফাই করতে হবে যেহেতু মাইনাস টোয়েন্টি ভোল্ট দেওয়ার জন্য আমাদের ডায়োডটা ফরওয়ার্ড বায়াস পেয়েছিল দ্যাটস ওয়াই আমি ক্যাপাসিটারের এই সাইডটাকে দিলাম নেগেটিভ এই সাইডটাকে দিলাম পজিটিভ আর যদি এমন হতো যে সার্কিট ডায়াগ্রামটা অন্যভাবে ড্র করেছিলাম আমি যার জন্য পজিটিভ ভোল্টের জন্য পেতো সেক্ষেত্রে আমি তাহলে প্লাস মাইনাস দিয়ে নিতাম এবার আমি যদি এই লুপে একটা কেভিয়াল অ্যাপ্লাই করি তাহলে আমি খুব ইজিলি ভিসি এর ভ্যালুটা ফাইন্ড আউট করতে পারবো দ্যাটস ওয়াই আমি এভাবে লিখে নিয়েছি অ্যাপ্লাইং কেভিয়াল অ্যাট লুপ ওয়ান উই অপটেন প্লাস টোয়েন্টি দ্যাট মিন্স এই টার্মিনাল দিয়ে যেহেতু এন্টার করছে প্লাস টোয়েন্টি মাইনাস ভিসি প্লাস ফাইভ ইকুয়াল জিরো ফাইনালি আমি ভিসি এর ভ্যালুটা পেয়ে গেলাম টোয়েন্টি ফাইভ ভোল্ট এবার আমি পরবর্তী যে সাইকেলটা ছিল অর্থাৎ এই পজিটিভ সাইকেলের জন্য সার্কিট ডায়াগ্রামটা ড্র করব যদি আমরা প্লাস টেন ভোল্ট দিই সেক্ষেত্রে আমার সার্কিটটা ওপেন সার্কিট হয়ে যাবে যেহেতু সার্কিটটা রিভার্স বায়াস পাচ্ছে দ্যাটস ওয়াই আমাদের এই টার্মিনালটা অর্থাৎ ডায়োডের অ্যাক্রস যে টার্মিনালটা ছিল ওই টার্মিনালটা আমাদের ওপেন হয়ে গেল আপনারা একটা জিনিস অলওয়েজ মাথায় রাখবেন এখানে কিন্তু আবার ক্যাপাসিটারের সাইনটা চেঞ্জ করতে যাবেন না ক্যাপাসিটারের সাইনটা প্রিভিয়াসলি আপনি যেভাবে দিয়েছিলেন পরের স্টেপটা তো আপনি সেমভাবে ক্যাপাসিটারের সাইনটা দিবেন তার কারণটা কি সে সম্পর্কে আমি এখন ডিসকাস করছি 
অনেকেই কোশ্চেন করে যে প্রথমে যেহেতু আমরা সাইন অনুযায়ী দিলাম তাহলে পরবর্তীতে আমরা প্লাস মাইনাস অর্থাৎ এই সাইডে প্লাস এই সাইডে মাইনাস দিলাম না কেন এর কারণটা হচ্ছে ক্যাপাসিটরের চার্জিং এবং ডিসচার্জিং যে প্রিন্সিপালটা আছে সেই প্রিন্সিপাল অনুযায়ী কারণ ক্যাপাসিটার একটা ডিজায়ার্ড ভোল্টেজ অর্থাৎ ক্ল্যাম্পিং লেভেলে পর্যন্ত চার্জ থাকে একটি সাইকেলের এবং পরবর্তী সাইকেলে ক্যাপাসিটারটি ডিসচার্জ হয় এই জন্য প্রথমে আপনারা যে সাইনটা দিবেন অর্থাৎ এখানে যদি আপনারা নেগেটিভ পজিটিভ কনসিডার করে নেন তাহলে পরবর্তীতেও আপনাদের এই সাইনটাকে চেঞ্জ করবেন না এই সাইডেও নেগেটিভ রাখবেন এবং অপর দিকে পজিটিভ রাখবেন এই টাইপের একটি কোশ্চেন অনেক সময় এক্সামে আসে যে হোয়াট রোল ডাজ দ্য ভ্যালু অফ ক্যাপাসিটার ইউজড ইন দ্য ক্ল্যাম্পিং সার্কিট আমি এখন আপনাদেরকে অ্যান্সারটা বলে দিচ্ছি আপনারা চাইলে অ্যান্সারটা লিখে রাখতে পারেন অনেক সময় এক্সামে আপনাদের এই কোয়েশ্চেনটা আসলে আপনারা এভাবে লিখতে পারেন যে ক্যাপাসিটার প্লেস অ্যান ইম্পর্টেন্ট রোল ইন ক্ল্যাম্পিং সার্কিট ক্ল্যাম্পার ক্ল্যাম্পস দ্য আউটপুট টু আর ডিজার্ড লেভেল উইদাউট ডিস্টার্বিং দ্য শেপ অফ দ্য ইনপুট সিগনাল দ্য ক্যাপাসিটার চার্জেস আপ টু দ্য ডিজার্ড ভোল্টেজ দ্যাট মিন্স ক্ল্যাম্পিং লেভেল ডিউরিং আ সাইকেল ইন দ্য নেক্সট সাইকেল দ্য ক্যাপাসিটার ডিসচার্জেস রিভার্স বায়াস হয় যেহেতু এটা ওপেন সার্কিট হয়ে গেল সুতরাং এটার আর কোনো ফাংশান থাকবে না অর্থাৎ এখানে কোনো কারেন্ট ফ্লো করবে না এই জন্য আমি এখন বড় যে লুপটা আছে ওই লুপে একটা কেভিয়াল অ্যাপ্লাই করবো আমি একে যদি লুপ ওয়ান দা আইডেন্টিফাই করে নিই দেন আমি এইভাবে লিখতে পারি যে অ্যাপ্লাইং কেভিয়াল অ্যাট লুপ ওয়ান উই অফ টেন মাইনাস টেন যেহেতু আমি এই টার্মিনাল দিয়ে এন্টার করছি মাইনাস টেন মাইনাস ভিসি প্লাস ভি নট ইকুয়াল জিরো অর্থাৎ আমাদের এই রেজিস্টারের অ্যাক্রস যে ভোল্টেজ ড্রপটা ছিল সেটা ছিল ভি নট এবং এই সাইডে যখন এন্টার করবে তখন যেহেতু ফার্স্টে পজিটিভ টার্মিনাল থেকে দেখতে পাবে এই জন্য হবে প্লাস ভি নট আমি ভিসি এর ভ্যালুটা কিছুক্ষণ আগেই ক্যালকুলেট করে পেয়েছিলাম টোয়েন্টি ফাইভ ভোল্ট এখন আমি যদি ইকুয়েশনে টোয়েন্টি ফাইভটা বসিয়ে দিই দেন আমার ভি নটের ভ্যালুটা চলে আসবে থার্টি ফাইভ ভোল্ট প্রথমে আমি ভিনটের ভ্যালুটা পেয়েছিলাম অর্থাৎ আমার ফরওয়ার্ড বায়াস যখন দিয়েছিলাম সেক্ষেত্রে ভিনটটা পেয়েছি ফাইভ ভোল্ট এবং মাত্র ক্যালকুলেট করে আমাদের ভিনটের ভ্যালুটা এসছে থার্টি ফাইভ ভোল্ট এখন আমরা ডায়াগ্রামটা ড্র করব আপনারা এই ডায়াগ্রামটা ড্র করার সময় একটা জিনিস অলওয়েজ মাথায় রাখবেন যে প্রথমে যে পজিটিভ হাফ সাইকেলটা ছিল দ্যাট মিন্স এই হাফ সাইকেলটাকে আমরা স্কিপ করে প্রথমে আমরা নেগেটিভ হাফ সাইকেল থেকে শুরু করেছিলাম এবং নেগেটিভ হাফ সাইকেল থেকে কেন শুরু করেছি তাও আপনারা আশা করি বুঝে গিয়েছেন যাতে আমাদের ফরওয়ার্ড বায়াস কন্ডিশনটা পাই এই জন্য ফার্স্টে আমি একটা সাইকেল পর্যন্ত স্পেস দিয়েছি দেন আমি ড্র করা স্টার্ট করেছি এবং ফার্স্টে আমি ভিনটটা পেয়েছিলাম ফাইভ এই জন্য আমি প্রথমে ফাইভ ভোল্ট পর্যন্ত এ ড্র করে নিয়েছি দেন আমার ভিনটটা ছিল থার্টি ফাইভ ভোল্ট অর্থাৎ আমার এই ফাইভের সাথে আরও থার্টি অ্যাড করতে হবে এই জন্য আমি নেক্সট এই থার্টি ফাইভ পর্যন্ত এই পর্যন্ত গেলাম আর যেহেতু এটা একটা কন্টিনিউয়াস প্রসেস অর্থাৎ এভাবে রিপিট করতে থাকবে যার জন্য ডায়াগ্রামটাকে আমি ফাইনালি এভাবে ড্র করেছি থ্যাংকস ফর ওয়াচিং গাইস আশা করি আপনারা সবাই বুঝতে পেরেছেন তারপরেও যদি কারো কোনো কনফিউশন থাকে তাহলে আমাকে কমেন্টের মাধ্যমে জানাতে পারেন আমি ইনশাল্লাহ সলভ করে দিব